നല്ലൊരു ഭാവി തേടിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠനത്തിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്താണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് ഗുസിമ്രാൻ ഖൌർ എന്ന പത്തൊൻപതുകാരി എത്തിയത് ജീവിതം സെറ്റിലാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പതിനാറ് വയസ്സിൽ തന്നെ കാനഡയിലെത്തി അവൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് അമ്മയുമായാണ് വന്നത് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയാണ് ഇവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം അച്ഛനും സഹോദരനും ഇന്ത്യയിലാണ് അമ്മയും മകളും കാനഡയിലുള്ള ഹാലിഫെക്സ് എന്ന നഗരത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു വാൾമാർട്ട് സ്റ്റോറിലാണ് രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുവന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വപ്നവും ചില മണിക്കൂറുകളിൽ കത്തി നശിച്ചു ഒക്ടോബർ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി രാത്രി ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയായിട്ടുണ്ടാകും ഈ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്ന വാൾമാർട്ടിൽ ഒരു അനൌൺസ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് വന്നു എത്രയും വേഗം കടയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത വസ്തുക്കൾ ബില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എടുത്ത വസ്തുക്കൾ അവിടെ തന്നെ വച്ച് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു അനൌൺസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ആ സമയം അത് വെറും ഒരു എമർജൻസി അനൌൺസ്മെന്റ് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ആ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാർ പോലും പാനിക് മോഡിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ കടയിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ നോക്കി ഓടുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒൻപത് മുപ്പതോടു കൂടി നയൻ വൺ വണ്ണിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു അടുത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പോലീസും അവിടെ എത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കനേഡിയൻ പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് കേസ് എന്നാണ് ഈ അമ്മയും മകളും കാനഡയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് യു കെയിലാണ് താമസിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കാനഡയിലേക്ക് വന്നത് കാനഡയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവുമായി ഹൈഫാക്സിലുള്ള വാൾമാർട്ട് സ്റ്റോറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബേക്കിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് ഗുർസിമ്രാൻ ഖൌർ എന്ന പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി അവളുടെ അമ്മ അന്ന് ആ കടയുടെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജോലിക്കിടയിൽ ആ അമ്മ മകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു മകളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നി കാരണം മുൻപൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവൾ പറയാതെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഭയം തോന്നി എങ്കിലും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ബാക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഫോൺ അവൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ചില മണിക്കൂറിൽ ആ അമ്മ അത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷവും മകൾ കോൾ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരേ കടയിൽ തന്നെയല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വലിയ ഷോപ്പാണ് എങ്കിൽ പോലും മകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ആ അമ്മ പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എവിടെയും മകളെ കാണാനില്ല സാധാരണ വാൽമാർട്ട് പോലുള്ള വലിയ വലിയ സ്റ്റോറുകളിൽ വലിയ ഓവൻസ് ഉണ്ടാകും അത് എത്രത്തോളം വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അകത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന അത്ര വലുതായിരിക്കും അതിന്റെ പേര് വാക്കിംഗ് ഓവൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായി ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവൻസ് വാൽമാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവൻ ആ ഷോപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഓവൻ ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പുറത്ത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു മഞ്ഞുമൂടിയ അവസ്ഥ പോലെയായിരിക്കും എങ്കിലും ആ ഓവൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്തോ ലീക്ക് ആകുന്നത് പോലെ ആ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള മകൾ അകത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതായിരുന്നു കണ്ടത് ആ അമ്മയായിരുന്നു മകളുടെ ശരീരം ആദ്യം കണ്ടത് ആ സെക്കൻഡ് അമ്മയുടെ ഹൃദയം തന്നെ നിലച്ചുപോയി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവനോടുകൂടി ഓവനുള്ളിൽ കത്തി കരിഞ്ഞുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആദ്യം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വാർത്ത വന്നത് ഇതൊരു അപകട മരണം എന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം സംഭവം നടന്ന സമയം വർക്കിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം കടയിൽ വന്നു പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് അതും ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇതൊരു അപകട മരണമാണ് അറിയാതെ ഡോർ അകത്ത് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പോലീസ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ വാൾമാർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഓവനുള്ളിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് റാക്ക് അകത്തേക്കൊന്ന് തള്ള
വൃത്തിയാക്കാൻ മാത്രമേ ആരെങ്കിലും കയറാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ചില തിയറീസ് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അത് കാനഡയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല കനേഡിയൻസിന് പോലും വലിയ ഞെട്ടലായി മാറി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർ ആദ്യമായാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രെൻഡ് ആയോ ഇല്ലയോ കാനഡയിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡ് ആകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് ആകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വാൽമാർട്ട് ബേക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരുടെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാൻ തുടങ്ങി This is the handle. You have to pull it really hard to open it. This is the inside. The oven is hot right now. I don't even know if I would fit in here honestly. I'm 5 foot 1 medium built. I would have to crouch down to get in. There's no emergency latch in here, but I would never be in here. Whether I'm cleaning it or not, I would not be in the oven. Now for the oven to close and lock You have to push this with all your might and pull the handle to the side and lock it in place. There is no way possible somebody could lock themselves in there. Now somebody could throw me in there and lock me in there, but that's a whole different scenario. അവര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥക് അടയ്ക്കണമെങ്കിലും തുറക്കണമെങ്കിലും അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും സാധിക്കൂ ഒരിക്കലും താനെ ലോക്കാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അത് ക്ലോസ് ചെയ്താലും പുറത്താണ് അതിന്റെ ലോക്ക് ഉള്ളത് അകത്ത് ലോക്ക് ഇല്ല കൂടാതെ ഖുസിമ്രാൻ ഖൌറിന് ഏകദേശം ഫൈവ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് കുനിഞ്ഞ് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കൂ അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താനെ ഒരിക്കലും ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ആകില്ല ക്ലോസ് ആവുകയും ഇല്ല പുറത്തു നിന്ന് ഏതോ ഒരു രണ്ടാമൻ ശക്തമായി തന്നെ ആ ഡോർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിനാൽ അപകടകരമായി അവൾ അകത്ത് അകപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് അവർ ഒൻപത് വർഷമായി വാൽമാർട്ട് സ്റ്റോറിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഏഴ് വെവ്വേറെ കടകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് nine years with the same oven that they're claiming that she was locked into by herself okay these ovens are so hard to shut from the outside you have to push them I'll show you see that you have to push it to click it now watch me walk in ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു മോഡൽ ഓവൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ പറയുന്നതും സമാനമായ കാര്യമാണ് ആ ഡോർ പുറത്തു നിന്ന് മാത്രമേ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ താനെ അത് ലോക്കാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അങ്ങനെ ലോക്കായാൽ പോലും അകത്ത് ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റിന് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഡോർ അൺലോക്ക് ആകും അകത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ മോഡൽ ഓവനിലെ ഡോർ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് അമർത്തി പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഗുസിമ്രാൻ കൌറിന്റെ സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുകൂടെ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ ഏതോ ഒരു രണ്ടാമൻ പുറത്തു നിന്ന് അവളെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ആരെങ്കിലും ആ ഡോർ പുറമേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നാൽ അവളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതുകൂടാതെ മറ്റു ചില തിയറീസിൽ പറയുന്നത് ആ ഓവൻ അകത്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമേ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇപ്പൊ ഓവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കി
ആരും ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല കൂടാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആരും ആ ഓവനുള്ളിൽ പോകാറുമില്ല അതിനാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ മുഴുവനും എന്തോ ഒരു നിഗൂഢത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല കനേഡിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പലരും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാൽമാർട്ട് ഷോപ്പിലെ ഓവന് മുൻപിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയ കേസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ് കൂടാതെ ഈ സംഭവം അപകടമല്ലെന്നും പത്തൊൻപതുകാരിയായ ഗുർസിമ്രാൻ കൌറിനെ മറ്റൊരാൾ അടുപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും വാൾമാർട്ട് ജീവനക്കാരി ആരോപിച്ചു സഹപ്രവർത്തകയായ ക്രിസ് ബ്രൂസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കം ചെയ്യാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല അവൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിഖുകാരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലണ്ടനിലെ സിഖ് സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ കേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രഷർ പോലീസിന് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് മരണ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിലെ അന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പഠനത്തിനായി കാനഡയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ് അവൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിഖുകാരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാനഡയിലെ സിഖ് സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മരണകാരണം അറിയിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച കേസിലെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പഠനത്തിനായി കാനഡയിലേക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ് കുറേയേറെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി കാനഡയിലേക്ക് എത്തിയ ഖുസിമാൻ കൌറിന്റെ ജീവിതം പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിച്ചു ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഖുസിമ്രാൻ കൌർ ആക്സിഡന്റലി അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് മരിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അവളെ അതിനകത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടതാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റിൽ പറയുക വീട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ